estamos aqui na Áustria, na cidade de Sandweid. Chegamos aqui lá de Klagenfurt e um trem regional, como vocês estão vendo, que acabou de nos deixar aqui e vai seguir sua viagem por essa belíssima região austríaca, uma região que fica mais ao sul da Áustria. E essa cidade tem os seus predicados, é uma cidade pequena, de cerca de 12 mil habitantes, mas ela guarda uma história muito especial aqui com a região da Carintia ou Kerten em alemão. Então, vamos lá! Bem aqui na entrada da cidade tem um hotel um tanto quanto curioso, edificado em 1998, que gerou muita discussão aqui entre a população. O fato é que não dá para a gente ignorar essa construção bem criativa. Essa é uma obra de um vienense, Ernest Fuchs, como a Elisa disse, muito controversa. E interessante porque nós chegamos aqui né, pela, pela estação, percorrendo a cidade e tal, aquela carinha austríaca, tudo organizado e tal. Aí, de repente, a gente se depara com esse edifício que tem todas as cores possíveis dentro desse imaginário que o artista colocou. É um edifício que foi construído até recentemente, né? É, 1998. Eu digo recentemente pra gente, né? Muita gente pode assistir esse vídeo e falar, nem tinha nascido. É uma coisa que a gente pode deixar pra lá. O fato é que se trata de um local bastante controverso aqui na cidade. E lá dentro também, no seu interno, tem toda essa criatividade desse artista vienense. Vocês podem encontrar mais obras dele aqui pela Áustria, pela Europa, sempre com essa cara, né? com essa fantasia toda aqui. Difícil a gente definir um estilo arquitetônico né? nesse local. E marca aqui a entrada da cidade com bastante cor, com bastante alegria. Uma coisa que nós sempre fazemos quando visitamos uma cidade é passar no Centro de Informações Turísticas. Aqui é bem na porta da cidade, na porta do Centro Antigo, e fomos muito bem recebidos com um material bem completo. Tinha inglês, italiano, com todos os, todas as informações turísticas também e o atendimento excepcional. Então agora a gente está muito mais preparado para a nossa visita. vocês fazem quando alguns amigos, familiares moram um pouco mais distantes em outras regiões, cidades aí vocês marcam um ponto de encontro um lugar em comum, nos digam aí nos comentários qual é esse lugar que vocês encontram os amigos, bom, na época dos duques, do pessoal aqui que habitava aqui na região da Carintia ou no Tirol, ou lá para Viena enfim, Sandweit era um ponto de encontro para esse povo todo Olha só que interessante. Então, eles meio que achavam aqui uma, uma região mais centralizada dentre os domínios austríacos e se encontravam aqui para tomar um café, um chá. Felizmente, nessa época ainda não havia as redes sociais e eles conversavam sobre tudo e de todos. Ela ficou muito conhecida por ser um ponto de encontro. Então, apesar de pequena, a cidade é muito importante porque aqui foi a primeira capital da Carintia. Então, a primeira capital de região aqui de Kerten. Olha só que interessante essa pequena cidade. Hoje a capital fica aqui próxima em Klagenfurt, onde nós estamos hospedados e mostramos para vocês ao vivo uma live no Mercadinho de Natal. Depois vocês podem assistir essa transmissão. O fato, pessoal, é que a cidade ainda guarda muitas marcas desse passado, principalmente em seus edifícios. Podemos admirar tantos detalhes, monumentos, esculturas, o que traz uma riqueza a ela que é quase inesperada né, pelo tamanho da cidade. Hoje aqui é um ponto de encontro muito importante para o turismo. A cidade, né, aqui a região, possui muita coisa para fazer, pessoal. Na parte de natureza, as pessoas vêm aqui para fazerem caminhadas, para fazer circuitos de bicicleta, circuitos inclusive mais longos, através das bicicletas elétricas. E aqui é uma região, a Carintia, com muitos lagos. Então tem centenas de lagos, né? micros, médios, grandes, o que traz uma relação com a natureza muito importante. No inverno, 
também tem um turismo invernal, mas não aqui na cidade, mas em algumas pistas de esqui aqui próximo. No inverno, a cidade em si não tem tanto turismo quanto no verão. Interessante, porque nós observamos alguns museus que só abrem entre abril e outubro. Então a cidade não recebe tanta gente, o que pra gente é uma maravilha, pessoal, porque nós podemos usufruir aqui da cidade junto com os moradores. Um clima bastante tranquilo, a cidade facilmente acessível através da linha ferroviária, que é o que nós utilizamos sempre, vocês sabem. Então você meio que vive aqui né, o cotidiano local, a cidade tem a sua tranquilidade e a sua beleza. para você ir curtindo aos poucos, dar uma paradinha, tomar um bom café. Os austríacos têm uma tradição no café, no chá, que é algo assim muito alto. E bem aqui na Hallplatz, que é o coração da cidade de Sanweit, nós vemos várias referências do passado, de um passado gótico, muito elegante, que nos remete mesmo a um passado de uma capital, com toda a sua imponência, todo o seu poder. E aqui tem o Palácio do Muni... Palácio, desculpa, gente, a gente está na Áustria agora. Aqui a gente tem um edifício onde se localiza a prefeitura da cidade, super elegante, com muitos elementos do gótico na sua fachada. Parece que o interno também é igualmente interessante e outros edifícios que compõem essa praça que parece um retângulo super colorido e com os seus telhados bem angulados que dão um charme interessante. Também há duas fontes aqui, uma em cada lado da praça, que agora estão desativadas porque estamos no inverno, mas que compõem toda essa estrutura. Há de se ressaltar que esse centro histórico ele é todo dedicado aos pedestres e às bicicletas, a pavimentação é realmente muito facilitada. O clima de Natal também se sente aqui na cidade de uma maneira um pouco mais reduzida, porque a cidade é pequena mesmo, mas é bem interessante, pessoal, e tudo bem cuidado, bem montado, com algumas bancas, né? essas, de, essas casinhas de madeira que oferecem vinho quente, algumas comidas gostosas para o inverno e também alguns restaurantes aqui que compõem toda essa parte do Centro Histórico. Nós passamos também pela Catedral da Cidade, que é muito bonita, muito imponente. Ela não fica exatamente aqui na praça principal, mas bem do ladinho. Dá para fazer tudo a pé, é bem gostoso. Estamos com um funcionário aqui da prefeitura, simpaticíssimo, né? E ele estava falando um pouco que a cidade é muito pequena, mas ela tem o seu charme, né? Tem as suas festas, como o mercado natalino, que nós falamos para vocês. E ele comentou que visitou também o Brasil, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, as belezas aí também do Brasil. E ele tirou uma foto nossa. Ah, sim. Vocês vão ver aqui. Acredito que eles usem esse espaço também para realização de eventos, concertos, mostras. Enfim, é um local extremamente interessante. Na verdade, é um ponto de luz aqui. Quando nós entramos no edifício, a gente nem imagina que possa ter um pátio como esse aqui, bem interessante, com várias referências também da região, do passado medieval. Como geralmente nós acabamos fazendo durante nossos vídeos e também durante os nossos passeios que nós não filmamos, isso é um hábito que a gente tem de viagem já 
não há muito tempo, que é sair do centro histórico e conhecer um pouco mais os arredores, né? Ou dos bairros mais periféricos. Nós temos aqui toda essa beleza nesse bairro. Tem algumas casas aqui. São casas com valor arquitetônico, muito bonitas. Com uma paisagem fenomenal aqui para a cidade, né? Para o centro histórico e também para as montanhas. Hoje, aí pelo vídeo, vocês estão vendo muitas montanhas encobertas, né? Por conta da neblina. Estamos aqui aproximadamente entre menos um, zero grau tem essa variação. E aqui, essa rota se chama Kreuzweg. Aqui nós vamos seguindo e até chegar a um ponto muito legal, que eu já tô vendo aqui. Deve ser muito interessante. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, é isso. Nós vamos agora apreciar ainda mais essa bela vista, esse belo panorama aqui de Sun White, esse fim de tarde maravilhoso, gelado, mas muito prazeroso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso giro aqui na pequena Sun White. Voltaremos, com certeza. Muito obrigada a todos. Grazie mille.